Hey, дорогие друзья, всем привет! С вами Арсений Сеня Треноженко. Просыпайтесь, просыпайтесь, сонные мухи. Третья карта Нави против Люминости Гейминг. Карта до Инферно. Так случилось, так стало, что именно я буду для вас работать оставшуюся ночь. А именно комментировать вместе с Алексеем Малецким, который обязательно... Подсоединиться к нам немножко позже карту Демираж в матче Лимности Гейминг против Нави, ну а также два полуфинала. Первый полуфинал, естественно, и второй полуфинал. Начинается у нас с ножевой, естественно, Нави. А далее, я напоминаю, вторую карту взяли первую. Неожиданно проиграли Трейн на этом турнире. Проиграли его в начале Тим Соломит вчера. Сегодня проиграли команде из Бразилии. Это говорит нам о том, что первая ласточка прилетела с картой Трейну команды Нави, судя по всему, большущие проблемы. Проблемы. Остается у нас Фэр один против троих. Пытается Нави, естественно, его загнать. У Фэра шансов нет. Он старается что-то еще выдумать. Хотя на самом-то деле в ножевом раунде ты особо ничего и не выдумаешь. Кстати, вот мне кажется, что могли бы как-то над этим еще поработать разработчики Counter-Strike и придумать вот что-то такое необычное, специфическое в ножах. Потому что, в принципе, бывают... Э, такие ситуации, когда ты просто ножи, ну, никак не выиграешь. А вот хотелось бы все-таки, чтобы ты как-то мог научиться э, свла э, совладать своим ножом таким образом, чтобы даже вот один в три, э, имея там пол хп, ты мог как-то их зарезать. Ну, на самом деле, это тяжелый вопрос, э, но мне кажется, что можно было бы над ним подумать. Ну что, пистолетный раунд. Всех приветствую еще раз. Арсений Сеня Треноженко и... Алексей Малецкий, однако Леш присоединится на полуфиналах. Работаем для вас э, до самого утра. Luminosity Gaming подходит у нас под точку Б. Начинается выход под одну моменталочку. Тут у нас находится Денис Костин вместе с Ваней Эдвардом. Денчик забирает у нас вместе с Ванькой двоих оппонентов. Идут дальше на задний план. Отлично расконтролил свой уз Денис. Подходит Гардиан, делает килл. И остается последний Call Zero. Один против троих. Играет с Глоком. Старается отстрелить у нас Гардиана. Тот живет. И все-таки Кол забирает нас Гардиана. Колд играет у нас на пленте. Пытается, наверное, пропушить библиотеку. Понимает, что там никого нету. Спину не попадают игроки команды Нави уходит у нас Колд на Библию. И Колд аккуратно все чекает. Он думает, что здесь находится кто-то из игроков, рожденных побеждает. Здесь никого не было. Колд пытается вычислить Зевса, попадает немножко в своего оппонента. И все-таки Флейми сумел убить своего соперника. 1-0. Нави берут пистолетный раунд. В МПшке. Естественно, берут рожденные побеждать. Эдвард Гардиан, МПшка, петушок у Зевса и Флейми берет Эмку. Но бразильцы недолго думают. Вторые арморы, Тек-9, э, флешки, хаешки и так далее. Судя по всему, э, будут раскидывать один из плентов. Четыре человека пошло у нас на Б. Один единственный Тако идет через ковры и постарается, наверное, фейкануть. Хотя Фэр идет на туннеле. Возможно, Люминоси Гейминг еще будут зажимать б плент с нескольких сторон. Эдвард действует очень аккуратно. Рядом с ним Денис. Парни делают стандартную комбинацию. Один нычки справа, один на пленте отвлекает. Ну и ждут у нас Люминоси Гейминг. Гардиан пока что с МПшкой аккуратничает на центре. Получил ну, довольно-таки много дэмэджа. 57 хп остается у Гардиана. Еще несколько патронов из стека. И придется погибать Умирать молодым Пока что LG стоят Они думают, они ждут Они пытаются подловить своих оппонентов на ошибки Гарден в окне прыгает Его бразильцы слышат прекрасно правым ухом-то Ну и знают, что как минимум один человек в окне Гарден решил отойти у нас на точку Б Угадывают Нави. Если бразильцы будут выходить именно сюда Тогда э, им не поздоровятся Три человека будут фокусировать эту точку Ну и вот она раскидка вот она, раскидка дорогая. Кстати, фейковая раскидка. Они палят бомбу на точке Б, идут через туннели. Тем временем Флейми действует у нас на окне с эмочкой. И убивает пока что всего одного оппонента. Выход через ковры. Отличный фейк от команды Luminosity Gaming. Зевс тем временем действует на центре. И бразильцы непонятно зачем замешкались на окне. И Данька приносит все-таки очко своей команде. Великолепная игра. Данил Тесленко своевременно оказался в нужном месте в нужный час. 2-0 в пользу
пользу команды Нави. Зачем же бразильцы делали эту подсадку? У них все было и так хорошо без нее. Они круто фейканули. Они заставили Нави втроем принимать точку Б. И в итоге э, LG могли только что налегке взять этот раунд. Но подсадка в окно и Зев в спине. Великолепно. Остается Дайн с петушком. МПшки МК1 у Эдварда. Ну, естественно, Лемности Гейминг играют с глоками. Гардиан откидывает нас хаешки стандартные на центре. Тем временем Флейми готов к МПшке. Он действует на яме. Делает один килл. Ситуация... 5-4. Просел очень серьезно фол. Инфер тоже погибает. Флейми начинает пушить нас в яму. Забирает так же так. А ну и остается последний колд. Один против пятерых играет кол с глаком. И слушает, естественно, пойдут ли к нему. Спалился. Теперь знает, Нави, где находится последний соперник. И я думаю, что не дадут себя убить с глока. 3-0. Нави берут еще. Закупились у нас ребята из команды Luminosity Gaming. 5 АК-47, вторая армора, плюс много-много гранат. Закупились, естественно, Нави. Они хорошо бы установили свою экономику. Еще прошлого раунда с блоками у команды Luminosity Gaming. Не потратили ни цента. Хотя, в любом случае, Эдвард, наверное, купил эмочку в этом раунде. Поэтому кто-то деньги, конечно, потерял. Но, если что-то пойдет не так, можно всегда засейвить. И, естественно, в следующем раунде все равно купить. Гардиан играет у нас на медле. От игры этого человека зависит очень многое в команде Нави. И Гардиан погибает на коннекторе. Но есть Даня Зевс, который реализовал в который раз свой петушок по 90 Забрал оппонента. Ситуация 4-4. Зев подобрал АК-47. Знает, что в коннекторе могут находиться оппоненты. Тем временем Эдвард с эмочкой действует на комнате. И только что он топнул. Его могли засечь. Эдвард чекает подсадку. Выходит. Забирает фаера. Великолепная игра. Ситуация 3-4. Бразильцы в меньшинстве. Ване Эдварду не стоит умирать. Ему нужно просто пожить в этой позиции и особо не вылазить. Эдвард 19 хп. Все прекрасно понимает. Действует опять в окне и умер. Но дал инфузевсу. Отличная работа. Один минут сленка. Тем временем э, оставшиеся два игрока у команды Лемности Гейминг. Фоллен вместе с FNX. Идут э, на точку А. Фоллен вышел уже через яму. Аккуратно чекает все близлежащие позиции. Но и теперь многое зависит от флейми. Егор Васильев действует на Дельпане. Чекает яму. Между нас находится Фоллен. Егор жмет, но не убивает оппонента. В итоге постараются все-таки поставить бомбу на террориста э, на сигарете. Под взаимное прикрытие. Хелпу смотрит, естественно, друг другу. Прилетает флешка. Егор начинает нашивать сигарету. Великолепная игра. Фоллен погибает. Приходит вся команда Нави. И последний игрок. FNX тоже уехал. Счет 4-0. Нави пока что на карте Демираж демонстрирует неплохой дифенс. Хорошую игру. Бомба. 800 долларов для команды Леминоси Гейминг. И, возможно, бразильцы сделают бай. Ну а я, дорогие зрители, застал совсем чуть-чуть карты The Train. 12-10, по-моему, был счет в пользу команды Na'Vi, играли в защите. И понятное дело, что, наверное, как и многие из вас, я подумал, что Na'Vi сейчас победят. И все-таки счет по картам будет 2-0. Но бразильцы приятно удивили своих болельщиков. И антиболельщиков команды Нави. Ну и просто всех любителей Counter-Strike, которые переживают за хороший КС. Бразильцы сумели отжать, наконец-таки, карту. У рожденных побеждать. Напоминаю, что они, в принципе, отжимали, по-моему, карту на на поки, если я не ошибаюсь. Хотя могу, наверное, ошибаться. Начинается раскидка у нас. Бэплэн там. Сис. Отличный спрей. Забирает FNX и так. А подошел Ваня Эдвард, естественно. Играет на Форесте. Затушили коктейль Молотова. Ребята из команды LG. Но здесь уже Зевс на чеку. Ваня спрей. Забирает Фоллана. Остается у нас Колд. Играет он стек девятым. Чекает на Форесте. Ваню. Колд. Отлично. Забрали Зевса. Ой-ой-ой-ой. Как же Колд Зиро расстрелялся. У него так девятый. И это может быть опасно. Второй армор присутствует. Если Гардиан сейчас не попадет. Но он делает свой минус. Все-таки 5-0 в пользу Нави. Великолепная работа от бразильцев. Отстрелили они довольно-таки э, большое количество игроков, рожденных побеждать. И теперь могут Нави все-таки испытывать трудности по экономике. Гардиан. Ну, в будущем. Не сейчас, но в будущем. У Сизда у нас, обратите внимание, снайперская винтовка и 0 в запасе. А у Эдварда 1650 долларов всего лишь. Поэтому, если на сейчас отдадут раунд, конечно же, они будут делать бай. Но этот бай будет у них последним. Бразильцы занимают все так же мидл. Играют, кстати, довольно-таки агрессивно на центре. Фолл откидывает флешки. 
Колзи остается за белым ящиком. Ну и просто контролит сам окно. Дисконнектор. А и сделали поджимчик. Яма. Никого там не увидели. Так, а все это ожидает. Послушал он флешки и дал понять своим тиммейтам, что в яме могла быть аркада. Фер. Действует у нас э, на медле. Начинает накидывать гранаты на коннектор. Половину карты вроде как люминости Гимен каджали у своего оппонента. Ну и куда пойдут теперь бразильцы? У Нави все под контролем вроде как. Один на Дель поехал, пак, но два стандарта на Б. Все вроде как окей. У Сизда интересное название снайперской винтовки. Dragon Lore AWP, но при этом называется I Bought This Drunk. Он купил это пьяным. Фоллен забирает нас Гарден, а минус Флейми на и меньшинстве. Удалось все-таки бразильской команде расконтролить карту и отстрелить игроков команды Нави. Хорошая игра на размене на коннекторе. Даня Зев сумел убить из-за этого всего лишь одного оппонента. Два человека синхронно вышло проверять перемычку. И, соответственно, Данька смог убить только одного. Эдвард чекает коннектор. В принципе, если удастся забрать Колд Зира, тогда ситуация будет 2 на 2. Великолепно. Фолланд забирает, правда, Сизда. Выходит опять же на размене. Ситуация 1-2. Ваня Эдвард пушит коннектор, пытается распрыгиваться. Де действует э, довольно-таки агрессивно. И Фолланд все это контролирует. Великолепная игра. Счет 5-1 в пользу команды Нави. Но бразильцы, наконец-таки, берут свой один. И вот уже нам испытывают трудности по экономике. Начинается э, дроп девайсов друг к дружке. И если все-таки любимости сумеют взять второй раунд, Нави придется делать яко. И, по сути, э, вот прошлый раунд был одним из ключевых в плане перелома э, по деньгам. Но посмотрим. Нави, конечно же, будут стараться сейчас. И легко и просто. Наверняка бразильцам этот раунд не достанется. Начнется какая-то война, какая-нибудь заруба. Фоллен действует с АВП на центре, чекает э, паджи медла. Тем временем Эдвард, как всегда, на комнате. Ну и ситуация опять в пять, никто никого не убивает. Бразильцы делают э, нечто похожее. Опять э, стараются законтролить карту. Колд все так же на белом ящике. Чекает мидл, но Ваня продолжает работу на зиге. Играет у нас э, довольно-таки агрессивно Денис Костин. Играет под свой смачок. Прилетает пока что флешка. Денис играет справа. Никого он здесь не видит. Ваня Эдвард начинает нашивать вдали своего оппонента. Ну и теперь от игры Дениса многое зависит. А вот Даньку Зевса половили на яме, дорогие зрители. Так, а сделал свой минус. И, по-моему, теперь будет какой-то фейк э, плента. Выход на Б. Потому что бомба находится именно на тоннеле. Прилетает коктейль Молотова. Денис дает инфу, что, возможно, это выход на него. Однако Ваня Эдвард слишком далеко. Сейчас прилетит флешка. Скорее всего, Денис ослепнет. Вот она флешка. Денис не ослеп. Его аккуратно вычисляет игрок атаки. Великолепный спрей от Дениса, но он не делает минуса. Он нашивает очень хорошо соперника. Ситуация 3 в 4. Эдвард э, очень далеко. Ой-ой-ой, какой прыжок неудачный от Вани. В итоге 2 в 4. И игроки команды Лимности Гейминг будут ставить бомбу на Б-пленте. В этот момент погибает все-таки Флейми на коннекторе. И Гардиан все прекрасно понял. Бразильцы просто так... Раунды не отдают. Доминация в защите, судя по всему, заканчивается. Э, еще один отданный раунд от команды Нави. Бразильцы 5-2. Денег будет крайне мало. И придется играть э, под одну снайперскую винтовку. И то, если Гардиан еще засейвит. Гардиан забирает нас колда. Пушит дальше, чекает зигзаг. Уходит далеко к себе на яму. И это 5-2. Арсений, ты ли это? Да, дорогие зрители, это я. Не выдержал, не выдержал у нас Кристал Мэй столь позднего времени. В итоге попросил его заменить преждевременно. Ну а так как я проснулся, дорогие друзья, бодрячком, пацанчики, можно, конечно же, было подворваться. Тем более матч у нас, естественно, очень важный. Я напоминаю, что тот, кто проигрывает... Эту карту вылетает из турнира ESL ESE во втором сезоне. Ну, естественно, и команде Левиности Гейминг, и команде Нави это да, очень сильно не хотелось. Девс набирает нас так, а начинается выход на стрельбу. Данька хорошо контролит спрей с СЗшки, великолепно, но коктейль Молотова, боже, они вдвоем сгорают под коврами. Что творят Нави? Они постоянно думают, что коктейль не такой уж и страшный, но они берут и сгорают. Опять э, прикольчики сейчас пойдут у нас э, по всему Рунету. Нави, Флейми и Зевс. Два товарища по несчастью. Сейчас еще Гарден к ним может присоединиться. Коктейль на хелпу. Но вроде как отстрел его просто Фоллен. 5-3. Нави были только что близки к тому, чтобы взять Эко с одним девайсом, но не срослось. 
Остается 7 раундов, дорогие зрители, на карте Демираж в первой половине. Закупаются, естественно, лжишники. Колд берет УЗИшку. УЗИшка. Что это, я не знаю. В принципе, могли ему дать дропов. NX8800. Калаш, конечно же, мог подогнать своему тиммейту, но Колд этого не стал э, делать, не стал его брать. Хотя вот он, вот они договорились. Мол, почему ты взял УЗИшку, я отдам тебе Калаш. Хорошо, договорились и... Мне кажется, что команда Luminosity Gaming сейчас э, будет... Опять делать все то же самое, контролировать центр и атаковать один из плентов. Эдвард поджимает у нас мидл, никого пока что не замечает. Э, выход на колда, великолепно. Эдвард среагировал, 46% здоровья остается, но забирает своего оппонента. Э, теперь должно быть попроще, однако раскованно играют ребята из команды LG. Fallen ловит у нас Сизда под белым фургоном. А вот теперь беда, 3 в 3. Но беда бедой, затащить, конечно же, еще можно. Все зависит от Фоллена, который погибает от Ругардена великолепно. Но в этот момент Эдвард э, был схвачен и перехвачен на Подвалах. Соответственно, Зевс и Гардиан. 2 на 2. Фер и ФНХ. Начинается выход на плен. Фер ловит у нас Даню Зевса. Гардиан один на Зиге. Играя через коннектор, ловит смог. Нужно тащить этот раунд. А Гардиан думает, что в туннелях может находиться игрок атаки. Там его нету. Игрок атаки, который находился на туннелях, уже давным-давно обошел э, через туннели. Через терровский респаун, естественно. Вышел на плен, поставил бомбу. Вот он на дефолте. Гардиан. Знает про своего одного оппонента. Пытается его отстрелить. Идет на ковры. Замечает нас FNX. Ой, 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 ой. Нужно делать килл. Забирает своего соперника. Великолепно. Можно просто взять и раздефузить бомбу. Гарден так и делает. Великолепно. 4, 3, 2, 1. Хаешка в никуда. И Словак тащит. Великолепная игра от Гардиана. Просто красавчик. Счет 6-3 в пользу Нави. Вовремя понял, что нужно делать. Непонятно, почему игрок атаки решил обходить, когда, когда бомба стоит у нас на дефолт. Но, видимо, проблемы с коммуникацией у бразильской команды. Они просто дарят раунд своим соперникам. Рожденные побед... побеждать берут шестой. Но есть беда, есть проблема опять с деньгами. По 90-е Фамасы. Вот такой вот бай команды Нави. Если сейчас они поиграют раунд, Гардиан умирает на центре. Тогда придется не сладко. Придется делать два эка подряд. Фоллен реализовал снайперскую винтовку. Забрали Ваню Эдварда. По одному Нави воюют на медле. И их отстреливают бразильцы. Теперь нужно опять аркадить. И, естественно, бразильцы все это понимают. Кол занимает быстро зигзаг. Играет на комнате. б план с нескольких сторон. В этот момент Сист ловит Фоллена все-таки. Фейр откидывает флешку у нас под себя. Чекает... Э Всевозможные позиции. Вот видите, Фер так и не научился кидать мышку в смог. Флэш в смог. Ой-ой-ой. Откидывает смог на точке Б. Отличный шанс для команды Нави. Ошибки от бразильской команды. Флейме, однако, остается с петушком. Один против двоих. Играет на шифте. Выходит с коннектора и все-таки умирает. 6-4. У Нави провал по деньгам. Придется делать яко дважды. Ну что ж, диглы ЦЗшки. Вот такой вот бай у команды Нави. Они решили не делать эко. Готовы дарить соперникам два подряд. Ну как дарить? Сейчас старались повоевать, мол, для этого и сделали бай. Но в этот момент Гардиан умер. Ситуация 4 в 5. Снайперская винтовка у нас у Фоллана. Ребята из Luminosity Gaming пойдут под Б. Тут Денис играет под Смок. Откидывает флешку Смок. Пойдет пропустит. Разворачивается. Там у нас слепые игроки атаки. Денис пропускает одного, второго. Врывается на своего оппонента с АВП. И не перестреливает Фоллана. Не сумел законтролить пистолет 5-7. Увы. Эдвард на заднем. Реализовал Дезерт Игл. Выходит дальше стреляться. Погибает моментально атака. Зевс и Флейми. 2 в 4. И... Шансов, конечно же, немного. Нужно, наверное, сейвить свои вторые арморы, но в спине находился у нас Фейр. Он законтролил точку, забрал Данил Тесленко, Флейми подбирает АК-47 и уходит на сейв. Это, дорогие зрители, пятый для команды Luminosity Gaming на карте Демираж. Флейми играет с АК-47. Чекает ковры. Все-таки удалось. Удалось. Ну что, Егор Васильев. Играет с АК-47. Второй армор. Гранатка у Флейми. 
П-250 и купил Ваня Эдвард, Зевс тоже пистолетом. Как все хорошо начиналось, но в какой-то момент Нави упустили птицу счастья. Упустили, держали за хвост, но не смогли. В итоге могут проиграть сейчас в первой половине с счетом 8-7-9-6. Но, в принципе, исходя из этой ситуации, уже можно сказать смело, что это было бы неплохо. Если на возьмут еще седьмой или восьмой раунд в защите, тогда придется просто продемонстрировать хорошую атаку. Но вроде как карта Демираж это одна из популярных карт у Нави. Проблем. Э, ну, проблем, кстати, с Миражом были какой-то момент. Причем очень серьезные, но потом Мираж как-то стабилизировали. Флейми забирает нас фолл на великолепно. Ситуация 5-4. Тверинем погибает у нас от рук Дани Зевса также Така. Фэр действует с АК-47. Замечает Ваню Эдварда. Отлично. И эта ситуация 2 в 4. Фэр начинает нашивать нас дефолт. Зевс очень красный. Э, пытается отстрелить хлоп. О, хорошо контролит Зевс свой прицел. Великолепно. FNX один против четверых. И Нави, дорогие зрители, могут взять раунд с одним девайсом. Флейми сделал один килл. Зевс 2 и Си сейчас играет с АВП и, скорее всего, убьет игрока на Зиге. Хорошо. FNX погибает. Счет становится 7-5. И три раунда остается до конца первой половины. Команда Нави собралась, взяла свою игру в руки. И теперь уже бразильцы допускают пока что еще небольшой фейл. Делают, кстати, интересное решение. Люминости Гейминг. Ну, интересно для команды Нави. Бразильцы рискуют. Первый, вторая арморы, калаши, теки. Если сейчас отдадут восьмой, то и девятый раунд, скорее всего, возьмут Нави. А там можно взять и зацепиться за десятый. Очень спорное решение, согласитесь. Форс бай в такой ситуации, когда у Нави все хорошо, и снайперская винтовка, э, наверное... Не совсем оправданное решение То есть, если Нави просто сыграют железобетонно Они смогут отстрелить благодаря э, калашам и снайперским винтовкам своих соперников Зев спрейт на коннекторе, забирает фоллона Фер убивает своего оппонента Флейми выходит с бортика, забирает так на тетерсе Делает минус 2, играет дальше, контролит голову на урай На хлп остается красный игрок атаки Это Фер, 15% здоровья Эдвард и Сист вдвоем против одного Фер чекает зигзаг Там у нас есть... Игрок защиты, но он пока что не спалился. Фер уходит на трон. Бомбу можно подобрать. Но не нужно давать команде Нави э, сейчас ставить... Э, давать ставить своему сопернику бомбу. Если дадут поставить, тогда 800 долларов. Э, для следующего раунда ничего не поменяют. Естественно, LG будут делать эко. Но если бомба все-таки будет стоять... Тогда уже через раунд LG все-таки сумеют купить хороший бай. Пока что 7-5. Фэр начинает ставить, фейкует. Выход от Сизда это 8-5. Денег у бразильской команды нету. Придется сыграть полное эко. Пистолеты по 250. Теки это максимум, что можно здесь купить. Но никаких арморов, никаких гранат и так далее. Сеня, что с револьвером? С револьвером, дорогие друзья, все хорошо. Револьвер работает на матчмейкингах, э, на других турнирах и так далее. Но на ЕСЛИС он пока что запрещен. Кстати, на каких-то турнирах, мне кажется, револьвер тоже запретили. Но вот не знаю, э, что после последнего обновления. Потому что, в принципе, револьвер пофиксили, и он стал не таким уж имбалансным, как он э, был до сего момента. Нави, что творят на точке Б? Погибает Зевс, Эдвард, Сис, Гарден. Приходит на размен. Ситуация 2 на 2. Было бы несчастье, было бы, как там, было бы счастье, да несчастье помогло. Нави просто берут и фейлят на ровном месте. У бразильцев были только теки. Хотя нет, экобай. Экобай было около 2000 долларов, стало по 600. Соответственно, были вторые арморы. Но все равно не стоило, конечно же, Нави отдавать такое. Бразильцы, кстати... Какие-то вообще странные решения принимают по баям. Но при этом эти странные решения могут дать очко команде. Флейми с МПшкой. Спрейд забирает FNX со счет 9-5. Один раунд остается, дорогие зрители. В э -э первой половине. И Нави все-таки справляется. И опять нет у LG денег. Ну согласитесь, LG очень глупо поступили э в плане закупки в последних трех раундах. Они просто проводят три плохих бая против эмок. Калаше и эмок, снайперских винтовок и так далее Ну, калашей хотел сказать я Калаши, кстати, тоже были там в прошлом раунде э, Эдвард, э, там, по-моему, подбирал, естественно, девайс Ну, или кто-то из команды Нави В итоге, АВП у нас у Гардиана Начинается раскид Бэплэн там Сизда откидывает э, коктейль Молотова ЛД начинает пушить точку Б 
Врыв у нас от Фолана. Сис, хороший спрей. И в итоге коктейль сыграл злую шутку с командой LG Gaming. Остается последний фер, дорогие зрители. Один против пятерых. Выход через бортик. Контролит флейм. Это все прекрасно. 10-5. Отлично. Отличный. Скажем так, конец для команды Нави. Вот они, вот они наши герои. Вот бразильская команда Luminosity Gaming, у которой пока что ничего не выходит. Итак, пистолетный раунд. Как всегда, самая важная вещь. В любом матче пистолеты, что одни, что вторые, могут предопределить ход событий и сказать нам, кто же будет победителем. Матч за выход в полуфиналы. Команда, которая проиграет, вылетает. Люминости Нави. Фер, поджимает у нас мидл. Ван Эдвардс вроде как был к этому готов, но согласитесь, Глок в таких ситуациях... Проигрывает Успику. Успик аккуратно играет на чек. И, соответственно, если ты имеешь голову, до свидания, любой глок. Фэр, что творит на медле? Я просто сам проверил мидл, проверил туннель и сделал два килла. Нави остается в меньшинстве. Фоллен приходит, забирает Зевса. Очень легко играет бразильцы на пистолетах. И у них все может прекрасно получиться. Но Флейми как дает-то с ковров. Забирает Така. Может быть, еще удастся пропушить. Гарден играет с П-250. Чекает коннектор. Там находится два игрока защиты. Гарден попадает в хедшот, но получает сам. Непонятно прострелял, видимо, через э, деревяшку. 70 хп остается у Словака, и все-таки в флейме один против троих. Хотя шансы остаются. Красный ФНХ, красный Фоллен. Буквально по патрону э, флейме нужно попасть э, в ногу, в тело, куда угодно. И ФНХ с Фолленом погибнут. Ну, а потом разыграть один на один. Хотя было бы неплохо поставить бомбу. Действительно, 800 долларов на дороге не валяется. В следующем раунде Нави могли бы или зафорсить, или э, уже через раунд сыграть. Ой-ой-ой-ой-ой! Флейме один, два против красных игроков. Возможно, что-то получится. Флейме один на один. Что творит Егор Васильев? Браво! Квадро килл. Великолепная игра. Ой-ой-ой. Как же выручает Егор свой коллектив. Шикарная работа. Сумел расконтролить стопроцентного. И потом скинулся по патрону. Егор Васильев. Великолепен. У МПшки. Галилы. Нави все-таки справляются. Они берут благодаря индивидуальной игре Егора пистолетный раунд. Вчера Егор показал просто невероятный класс. Помните, в клатче на карте до Инферно за Б3 один против троих тоже расконтролил команду Тим Соломит. Ну а сегодня удалось... Точно так же, даже, наверное, еще более тяжелой ситуации затащить на карте Демираж. Егор замещает э, поджим игрока под Б. Пытается вот встретить. Тем временем размен на медле. Гарден пушит. Толп погибает. Гарден играет дальше. Пытается заспрейить игрока на Зиге. Удалось. Забирал Така. На Б пленте никого у нас нету. Фер тем временем играет с Диглом. Знает, что на коннекторе есть оппонент. Ситуация 3 в 3. Нави нужно не ошибаться. Нужно играть аккуратно и... Пытаться затащить. Вон они, Нави. Вон они, Нави, улыбаются. Э, после того, как затащил у нас все-таки раунд Егор Васильев. Даже, по-моему, хлопали его там по плечу. Э, ну, действительно, невероятный раунд, который, в принципе, опять же, э, по сути, мог отобрать победу у команды LG. Потому что они играют за дефенс. И, в принципе, на карте для Мираж за дефенс можно набрать. Ой-ой-ой, сколько раундов. И если бы не Егор Васильев, э, бразильцы, я уверен, бы цепляли за это. Эдвард ставит паузу. Интересно, что это? Наверное, какая-то техническая пауза. One crash, да. С КС у нас проблемы, судя по всему, Ване Эдварда. Ну и, собственно, из-за этого установилась пауза. Видимо, кто-то не выдержал у нас такого клатч-раунда от Флейми. И жестко дал по своему монитору или ПКшнику. В итоге компьютер не выдержал. Вылетает у нас Зевс Флейми, Эдвард Гарден остается. И вылетает Денис Костин. Сизд. Денег у команды Luminosity Gaming нет. У них по 2000 возвращается Сист. Вроде как довольно быстро пофиксили свои проблемы. Ребята из команды Na'Vi. Просто из Counter-Strike. Наверное, выкинула и заходит обратно у нас игрок. Ну и Ваня просит продолжить матч. ОМПшка. У Гардиана нагорел Зевс. Узишки берут парни из команды Na'Vi. Сист думает. У него Глок остается. Можно, в принципе, с Глоком сыграть, потому что у соперника э -э был... Полноценный байп в прошлом раунде, они тратили всю свою экономику, соответственно, сейчас играют с успехами по 2000-ными. Но у Сизда есть Галил. Есть Галил, это хорошо. 
Вот она. Вот она, бразильская команда, дорогие зрители. По-моему, немножко потеряно. Потеряно у нас бразильцы. Зевс забирает у нас ФНХ. Фер действует на бортике. Отличный тайминг для Фера. Забирает из успеха одного из своих оппонентов. Гарден нужно играть аккуратнее. Погибают. Словак, но вот Нави, Нека как-то действуют э, не, в, не вместе. Из-за этого теряют на ровном месте, опять же, вторые арморы. А это крайне важно. Потому что Luminosity Gaming, по сути, останется взять всего лишь один раунд. Тогда оставят Нави без экономики и можно будет тогда тащить дальше. Тист устанавливает бомбу у нас на б пленте Идет Фоллен аккуратнее на библиотеке и все-таки погибает от Иоанна Сухарева, дорогие друзья. 13-5. Нави нужно взять этот бай. Просто этот бай. Если берут один раунд, 14-5, денег нету, 15-5 в кармане обеспечено. И тогда уже напоследок один единственный. И, естественно, команде Лимноси Гейминг будет, ну, очень тяжело откомбэчить с такого счета. Им уже тяжело будет, конечно же, откомбэчить, но шансы, как всегда, остаются. Первый, второй армор эмки. Гарден играет агрессивно, тем временем Фер ворвался на ковры. На коврах никого нету. Нави занимают у нас быстро зигзаг. Тут толпа кидает флешку. Спрейд погибает от Вани Эдварда. Тем временем старается у нас FNX потащить и ловит флешку. На Б пленте остается последний. Так, а Нави будут ли прорывать Б? Или все-таки ос... сейчас захолдят и расконтролят? Вани Эдвард подсаженный на окне. Немножко поторопился. Не стоило выходить. Но все равно умирает так на Б. И Нави в преимуществе. 2 в 4. Фер и FNX. Великолепная игра. FNX погибает на библиотеке. Остается последний игрок защиты. Это Фер. 1 в 3. Фер действует на медле. И в принципе можно уходить на сейф. Можно тащить. Тут уже одинаково. Шансов немного у Фера. Бомба стоит. 35 секунд. Я напоминаю, правила здесь старые. Дигла нету. Раунд длится минут 45. Вместо 1.55, что планирует сделать совсем скоро. Уже ввели на матчмейк. Естественно, все турниры тоже будут играть по этой системе. А, ну и бомба пока что 35 секунд. А в новых правилах бомба будет стоять 40 секунд и на проиграх, и на матчмейкинге. Кстати, я с этим решением согласен э, полностью. Это довольно-таки неплохо изменит у нас э, расклады в проиграх. Теперь мы э, меньше, наверное, будем видеть сейвов, э, больше каких-то камбэков в защите. И при счете 14-5. Бразильцы решили сделать паузу. Интересное решение, если честно, э, что обсуждать, о чем говорить. То есть, э, ну, на морально-волевых, наверное, планирую сейчас Luminosity Gaming сыграть. Вот. Я, я, я даже просто не знаю, что нужно сказать своим тиммейтам э, при таком вот счете, при таком раскладе сил, чтобы тиммейты включились. Затащили и откомбэчили Это очень тяжело, тут нужно подобрать очень четкие слова Да и на самом деле, чтобы ты не подобрал Нужно еще брать в расчет, что Нави-то живые люди, и они тоже играют Они хэдшотят, они хотят победить И боюсь я, что бразильцы уже упустили Свой шанс А у нас тем временем была небольшая радиотрансляция, насколько я понимаю. Небольшая радиотрансляция. Прошу прощения, дорогие друзья. Не обратил я внимания, что завис у меня. Что завис? Что завис? Непонятно, что завис. Почему завис? Но завис. На каком моменте так, кстати, повисло все? На каком же моменте все повисло, я не знаю. Но у вас на экранах в данный момент бразильцы. Общаются, обсуждают. Тренер Luminosity Gaming. Да не, на самом деле крайне редко, но у меня на ноутбуке иногда вот виснет в моих настройках, скажем так, стрима. Редко, но виснет. Так как монитор не передо мной, третий, то иногда я этого не замечаю. Извините, пожалуйста, случаются такие вот казусы. Остается у нас... Предпоследний, последний раунд. Смотрим, бразильцы взяли тайм-аут, купили вторые арморы, играют с пистолетами. Один лишь фер с эмкой, чекает центр. Там у нас есть очень далеко Ваня Эдвард, пассивная игра от команды Нави. Не торопится, все прекрасно понимают, знают. Нави считает, естественно, экономику своего оппонента. Они прекрасно знают, сколько у соперника денег и что соперник может сделать. И, естественно, решение закупиться. То есть, ну, наверное, единственное правильное. То есть 15-й раунд никто не любит отдавать просто так бесплатно. Поэтому бразильцы купили, конечно же, первые и вторые арморы и побежали. Флейми действует у нас на Тетрисе. 
Выходит, чекает под ковры. Ну, Тетрис Трон, я думаю, уже все привыкли. Флейми забирает у нас в итоге ФНХ под коврами. Навик Халдиар контроль от Гардиан. Белого ящика осиливает Колда на медле. Ну и остается э, три человека у команды Luminosity Gaming. Fallen, Така и Фэр с Эмкой. Все играют в области коннектора хелпы. Начинается раскидка плента. Под смачок выходит парень с команды Нави. Халдят контролит голову. В принципе, бомбу можно устанавливать. Ситуация 3 в 4. Така забирает на свадьбу Эдварда. Така вырывается в смог. И старается перестрелять флейми. Получилось. Ситуация 3 в 2. Нужно аккуратно, аккуратничать ребятам из команды Нави. Фоллен подбирает Эмку своего товарища. Это 15-5. Сумели все-таки рожденные побеждать. Э -э затащить раунд. Ну, я напоминаю, дорогие зрители, что это конец группового этапа. Решающий матч. Последний матч в группах на ESL. Дальше нас ждут полуфиналы сегодня ночью. Поэтому запасайтесь кофе, вкусняшками. Игры будут интересные. Я так понимаю, что первый матч у нас будет далеко не в исполнении команды Нави. Но, опять же, Нави. Пока что тороплюсь немножко. Да, это... Знаки вопроса. ТСМ против команды Фнатик. Нави же будут играть с Энвиас. И тут будет принципиальная битва, как всегда. Принципиальная битва Энви против Нави. Напоминаю, что финалисты Дримхака встретятся между собой. Но опять же, вот Нави. Не факт, что Нави, потому что Люминости Гейминг еще могут кровушки-то высосать. Начинается раскидочка от Сизда под Б. Коктейль Молотова лежит. Уже за белым фургоном. Нави занимает мидл. Фейкуют. Бомбу подберет у нас Денис. Какой-то интересный раунд намечается в исполнении Нави. Или импровизация, не знаем. Накидка гранат на центре. Гардиан проходит через их контроль коннектор. Тем временем погибает у нас э, Колд. Минус ферм. ФНХ умирает на нычке. И все-таки Нави, дорогие друзья, пройдут полуфинал. Если эти двое не сотворят чудо. Фоллен пока что начинает творить чудеса. Забирает Зевса и Эдварда. Шансы остаются. На плента пока что не может пройти у нас игрок с бомбой. 25 секунд. Обходит Гардиан своих соперников. Оп, с АВП сработал. Минус так. А Фоллен в итоге один против троих. Пытается у нас пройти Сизд. Аккуратно чекает. Фоллен забирает своего оппонента. Играет дальше агрессивно. Начинает прострел. 15 секунд. Фоллен сделал уже квадрокилл в этом раунде. Неужели Фоллен сделает один из самых красивых фейсов на этом турнире? Великолепная игра от снайпера команды Luminosity Gaming. Фоллен, капитан команды, сделал эйс из АВП. Ух ты! Нокс, все-таки, э, если Luminosity Gaming сейчас сделают камбэк, тогда именно они будут играть с командой NVS. Ну, в любом случае, если вы хотите попасть на этот матч, Envy, Navi, Envy, Luminosity Gaming, тогда, наверное, стоит пойти подремать сейчас э, 2-3 часика. И уже огурчиками, бодрячком прийти на полуфинал Есея. Если что, финал Есея вы будете смотреть завтра вечером по Москве. Работать для вас будет ухо и Арсений, Арсений Триноженко. Эдвард. С игроками команды Нави вышли на плент. Забрали двоих соперников. Эдвард пытается пропушить плент. Погибает на сколт и сделает свой минус. Остается на Дель. По ней у нас игрок защиты. Он тоже погиб. И Фэр один против пятерых. Фэр чекает яму. Выходит стреляться и умирает. 16-6. Победа команды Нави, дорогие друзья. Ну а мы можем заценить, заценить, естественно, последний раунд сейчас. В исполнении обеих команд двух прекрасных коллективов. Дальше рекламная пауза и полуфиналы. Тим Соломит против Натик, дальше Энви против Нави.
All right, thanks so much, guys. Another victory for Navi between LG and you guys. You guys seem to have the upper hand in this matchup. Really quick.